纯正草莓奶昔，谢谢，一共是三十五块。你好，谢谢，一共三十。欢迎下次光临，欢迎光临。斜角方四十五度。帅哥好像没付钱吧？你这个流氓！对不起啊！哎，有你这种态度吗？啊！我告诉你，小伙子，道歉有你这种态度吗？我要不是看你小伙子长得人五人六的，老娘啊，早给你送公安局去了。小花，人呢？给钱没有？啊，长得帅，可以不用给钱吗？别人东西，你干啥子去？把钱包还给他。哎，我司机不美哎，你凭啥子去这么好人呢？帅哥又被他抢跑了送钱包的吗？你怎么会有我电话？钱钱包里有您的名片。事儿，我说上厕所，请假十分钟。我们楼下小开销公司招人，你填个表，我帮你交上去。你让我去做网红啊？你有什么特长啊？能去小开销做网红？我是介绍你去当行政助理。可我在这上班还不到一个月呢。你还想在那狗窝住多长时间啊？每顿过期面包你还吃不够啊？我过得有那么惨不忍睹吗？小咖秀公司经理我认识，都已经给你联系好了。明天面试，去不去你自己决定。切，行政助理就这么有前途吗？切。
。您好，是来面试的吗？啊，是。哎，那您把简历交给我，来，您拿表格吧。好好好。哎，嗯，哎，谢谢。请问那个人是你们公司老板吗？哦，你说乔总啊，他是楼上星空电商的，来跟我们谈合作的。谢谢。啊。哎，等等，等等，等等，谢谢。久不见，小花，我一直想着你。我也是。乔总好。嗯。你是来应聘的吗？啊！哎，怎么了？请问在哪里面试啊？抱歉，来晚了。您看看，嗯，这几个都是应聘行政的。好，拿这个。嗯。所有应聘人里。你条件最差，为什么想进我们公司？你为什么想进我们公司？因为我有梦想。什么梦想？赛小花，今天谢谢你啊，你可以走了。你可以走了。哦。还有谁？嗯，这个还没有见。好。下一位。哎，你怎么又回来了？不，不好意思，我包忘拿了。不好意思。对不起，对不起小花，大美，你怎么在这儿？大美，你怎么也在这儿？你你跟乔马一个公司啊？乔马，你认识他？你跟乔马怎么认识的？赛小花，你到底在想什么？楼下小咖秀我都已经给你联系好了，面试你不去，非得跑到我们公司来捣乱。你自己的情况，还要我再提醒你一次吗？我初三的时候留了一级，你还记得吗？我那时候迷上了一个中学智力竞赛节目。其实我爱看那个节目，是因为里面比赛的一个男孩，他特别厉害，天文地理、奇门遁甲无所不知。可是最后决赛的时候，因为白日依山尽的下一句，他居然答不上来，最后只得了亚军。电视里他当场眼圈就红了，哎呦，给我看的哭的呀，我差点背过气去了。后来我专门到杭州送水晶球去鼓励他，我等了三天，终于有一天放学后我等到了他，我冲上去跟他说：“加油。”
。说完，我心里就踏实了。那个男孩就是乔马。后来，慢慢的，我就把这个节目给忘了。我也从来没有想过会再碰见他。可是我居然又碰到他了。你知道，我看到他的那一瞬间。我心都快跳出来了，我大脑一片空白。大门，你能想象那种感觉吗？怎么会有这么机缘巧合的事儿？十一年了，我居然又看到他了。夏小花，我明确的告诉你，就你的简历来我们公司应聘，一点机会都没有，纯属浪费时间。可是我就是想试试，也许以后我就能经常看见他了呢。乔马就是个绝缘体，不管什么机缘巧合，你要有什么想法，纯属浪费感情。我知道，我自己几斤几两还不清楚呀。我只是不想让自己后悔而已。提醒你，你已经二十八了，十几岁少女那点情怀早该结束了。你说的完全正确，可是你不觉得？突然心动的感觉真的很美好，别用这么少女的词儿好不好？你这就是犯花痴，典型的情感饥渴症，病得还不轻。那你说我怎么办啊？能怎么办？回去卖面包，这就是你的现实。卖面包的就不能有春天啦？你的春天不在这儿，在面包房。你的意思是，我去跟我们糕点师傅谈恋爱啊？那不正好，以后你们夫妻开店都不用请人了。干嘛呢？小花姐，你怎么比我还傻？你犯了一个常规性的技术错误。什么错误啊？你想啊，乔马当众搓那么大的丑，把人家裙子给扒了，还让人扇到嘴巴子，你都看得一清二楚的，还人叫找你进公司。这不是在为人天天看自己笑话吗？不行就不行呗，反正我也没抱什么希望。你知道没有希望，那你干嘛还浪费时间啊？那要是现在不去，以后会后悔呀、啊。帮我拿一下。喂，你好。什么？小花，你怎么又来了？我来上班啊。小花，到。到底什么情况？入职手续都办好了，下周一我就可以上班了。没理由啊。我们公司以前招人，要不学历，要不工作经验，要不就形象，再不济有业务能力，你哪边都扣不上啊！你别问我，幸福来的太突然了，我整个人都是晕的。具体做什么？行政助理，主要负责乔马的后勤。你知道吗？刚才行政主管跟我说，我是乔马亲自圈定的。不可能。乔马最恨两种人，一是笨，二是话多。那好像两个都占了，又笨又话多。那他到底看中我什么呀？你别问我呀，你得自己去问乔马，我也想知道。哎，不管了，既然乔马看中我，就说明我有很大的优点，只是一般人看不到而已。我都想好了，回头我们租一个大房子，两个卧室，你一间，我一间。还有一个阳光明媚的客厅，你别高兴得太早。你这个职位啊，之前走马灯似的换过不少，还不知道你能干几天。乔马要求多，这公司里的人一个比一个精，没一个你能对付。我本本分分做人，踏踏实实做事，我不争不抢的，谁会跟我过不去啊？这可不好说了。戴一美，总裁助理，留学加拿大，除了深 V 没有别的衣服，争强好胜就看不得别人好。凯丽
，市场部主管，做事滴水不漏，最恨错别字。再大的文件，一个标点错了也得重做，重做。张俊义，财务总监，乔马十多年的朋友，现在的合作伙伴，好色。魏舒婷，嗯，每天把头发吹成一块桃酥饼，大家都叫她桃酥姐，是张俊义从其他公司挖来的行政主管，说话从不留情面。他们俩在谈恋爱啊，情况不明。反正张俊义每天都叫嚣着让别人给他介绍女朋友。天哪！乔马来了，这就是你的乔马。公司 CEO 耶鲁回来创业，每天只知道销售，只关心业绩，其他的一概视而不见。乔马这么好的条件，又优秀又帅气，怎么会没有女朋友呢？是啊，乔马就是想工作，根本不会关心人。告诉你，他没温度，跟他在一块儿，什么女孩都得冻死。你好像很了解他，这还用了解吗？一眼不就明白了吗？唐四姐你好，婷婷姐，我提醒你啊，要想在这儿干下去，背后最好不要闲言碎语的。哦，见习期间你要是有任何差错，我可以随时让你走人。我明白。赛小花。像你这种状况，想在我们公司找到工作几乎是不可能的，所以呢，要知道珍惜机会。您放心，我一定会努力的。以后上班别穿这身衣服，挺好看的。暖暖的春风迎面来，桃花朵朵开。乔总好，办入职手续了吗？婷姐刚刚说下礼拜一就可以办了。乔总，婷姐说招我进公司是您定的。嗯。我能问问为什么吗？没什么原因。可是上次面试，比我学历高、形象好的多的是啊。一个行政助理。上次您在商场摔跤的事儿，您放心，我什么都没看见，什么都不知道。你好像很爱说话、啊。没有啊我，我不爱说话，真的，我话特别少，特沉默。谢谢乔总，我一定会加油的。说了，你肯定是第一个，还不信？我说这些人上班怎么那么不积极啊？再积极也不能跟你似的呀，就几站路，非得闹着提前两个小时出门。我这不是六环外住久了，落下毛病了吗？生怕迟到了。哎，小黄，提醒你啊、嗯，别积极过头了。该你做的工作你完成，不该你做的工作别什么都往身上揽，要不然以后啊，什么都得你做。
。放心，我明白。你好，你好，我是新来的行政助理赛小花，请多关照。啊，给您带来点吃的。谢谢，我不吃甜食。你好，我我是新来的行政助理，我叫赛小花，请多关照。呃，这是给您带的吃的。你什么星座呀、啊？呃，双子。哎呀，冰火两重天呀、啊！我最喜欢双子座的性格。有男朋友了吗？没有。咱们公司放眼望去都是青年才俊，回头我给您好好介绍介绍。啊、不不不，不用了，谢谢啊，谢谢。呃、啊，再见再见。你好，我是新来的行政助理，请多关照。你是哪个学校毕业的？城市大学。你从英国回来的？不是啊。城市大学不是在伦敦吗？我我们学校一半在河北，一半在北京。啊，学校不错。哦，我给你带了点吃的。对不起，对不起，别碰我！我我我再给你倒一杯，你还想再烫我一次啊？对对不起啊，我我真的不是故意的。这么大杯咖啡放这儿，你没看见？你高度近视啊你赶紧去把乔买的办公桌收拾一下，他马上就到了，最恨桌上乱了。哦，好，顺便把文件都处理了。处理？是不要了吗？你觉得呢？处理。我懂了，我马上去。你也给我弄杯咖啡吧，一早就被闹起来，我现在都快困死了。马上啊！哎，侯总一般都几点上班呀、啊？那得看他头天晚上加班到几点了。他经常加班啊？不是经常，是每天，除非特殊情况，不然他晚上不会在十二点之前离开公司。一早到公司呢，就要看头天的销售报表，哪个部门没报上来，他就火大。乔总，报表呢？我收拾了，给我拿过来，马上给我拿过来啊！我都碎了，我以为要处理，所以把它放到碎纸机里去了。对不起，对不起，我真的不知道，乔总。我现在要去开会，半个小时之内务必给我拿过来。为什么要害我？你先下手的呀！我干什么了？你上来就一杯咖啡，你这算什么呀？那不是故意的，我真的没注意。别在这跟我装无辜了，你
，小花，乔总来电话了，那文件怎么还没送过去啊？市场部和客服部都没给我呢，没给你，你不会催一催吗？你办点事儿怎么这么不利索呀？我催了，他们没人理我呀。你催了没人理，那是你办事方法有问题，真够耽误事儿的。快点，都好几个月了，财务报表也不交，销售业绩也没有，你叫我们该怎么想？亏多少？也让我们心里有个数，你不能老这么瞒着。报表公司正在送来，请大家都冷静一下。师傅，这还有多远呀、啊？前面转个弯吧，很快就到了。我自己下去走吧，谢谢您。嗯不是让你半个小时之内到吗？现在已经两个小时了，你有没有时间观念？对不起啊，我堵车了。不用解释。乔总，我让你收拾桌子了吗？啊？你知不知道你惹了多大的麻烦？你让乔总怎么跟董事会交代？现在公司上上下下所有的人、所有的部门都在为你服务，都在给你擦屁股，你明白吗？你是谁啊？总经理啊！对不起，我没想到事情会变成这样。没想到，夏小花，我跟你说句实话，招你进来我是不同意的。我始终认为，会学习能考上好的大学，这就是一种能力。可是乔总他觉得你人看起来朴实有上进心，可是我告诉你，你没有能力，再有上进心再踏实，也是白费。我是被开除了吗？我现在还没办法答复你，等乔总回来吧，给个意见。不过你最好有个心理准备。刚上一天班就要换工作啦！我让你把文件处理了，也没让你把它全都弄碎了。你是不是在背书亭那儿把我给狠狠的揭发了？我干嘛要揭发你啊？我不喜欢斗来斗去的，没那个脑子。不知道今天的报表要上交到董事会，我以为就是一些平常的汇报。我其实是想跟你开个玩笑来着。开个玩笑？这玩笑我开不起。我今天晚上又不知道得几点，高川来了，不饿兔估计是回不来。每次都是你喝。市场部那几个能喝，他们怎么不出面？这你还不知道？那个高春喝点酒就动手动脚的，是个女的就不放过，谁还敢去、啊？就你那么喝呀？早晚都得喝死。人家是亚洲副营产品销售老大，我也不想喝呀，我没办法呀。婷姐，我能喝。不好意思，刚才你们说话我都听见了。我酒量好，我爸叫我千杯不醉。小花儿，这不是你的工作啊。婷姐，我知道我今天做的不好，明天也许也不用再来上班了。可是我还是想争取一下。喝好了，没准我还能再来公司上班。喝的不好，大不了也是开除嘛。反正早晚都是开除，您就再给我一次机会吧。您也说了，我得到这个机会很不容易
，我很珍惜，我想好好表现。你表现过了，我也知道了。你走吧。你是真能喝呀？我真能喝。哎，你干什么呀？我们行政部出面喝酒，这算什么呀？哦，見事！こんな素晴らしい女性、一緒に飲めると、私も後輩の方。高山先生说，他生平最佩服性格豪爽的女性，所以他也联合五杯表示敬意。那我也没有什么好回报的，我我也再干五杯，表示敬意。这个女人是个酒疯子吗？喂，大美。我，尤亮。尤亮，怎么是你啊？我找大美。小花，你是不是喝多了？没喝多，我还可以再喝呢。你现在在哪里？哎，好巧啊！你怎么也在这儿？你住哪里啊？我送你回去。小花，你到家了？那个姑娘已经走了，她手机落在这个餐厅门口了。啊，好。别唱了！樱花，樱花。别唱了，有完没完啊？秋妈，你现在好凶啊！你家还挺害羞的，你比赛输了，你还哭了呢。其实我们以前见过的，你还记得吗？你现在长大了，你们都长大了，只有我好像没长大。现在一看到你，我心里还会噗噗噗噗跳起来。你喝多了，别胡说八道。没喝多，没胡说，真的。现在看到你，我就什么都不用担心了。好像生命里充满了阳光，乔妈，我好开心又遇到你了。嗯、你再说，我就让你下车。嗯、知道好多女生都喜欢你，其实公司所有的女生都喜欢你，还有面包店的。有一个叫小圆的姑娘也喜欢你，叫你小尤物，小尤物。下车。啊？下车。嗯。把门关上。这这是哪呀？你把我扔到这，我被人欺负了怎么办啊？谁敢欺负你啊？哎
。小花，醒醒！小花，赛小花。不会被人给劫持了吧？可是他没财没色，劫他干什么？小花电话在这儿呢。幺幺零报警。人口失踪，要二十四小时才能立案。可我们也不能就这么坐着干等二十四小时吧？小花傻人有傻福，应该不会有事的。真要出事儿了，二十四小时早就晚了。那，那怎么办啊？大美，你再打电话问问同事，看看小花最后是跟谁出去了。他第一天上班，已经把公司弄得七上八下的了，没人会在意他。这姑娘怎么就这么不消停呢？哎，我宿舍快关门了，我先走了。有什么消息，第一时间告诉我。你也别太担心了，小花不会有事的。赛小花，赛小花。昨天是不是喝多了？你不是千杯不醉吗？我我衣服在哪呀？嗯，对不起啊，乔总，回头我帮你全洗了。现在能先借我一件衣服吗？这件就可以，谢谢啊，乔总，再见。包我那包，乔总，您看见我手机了吗？你别再问了，我什么都不知道。谢谢啊，乔总。昨天我真的喝多了，什么都不记得了。要是发生什么不愉快的事儿，请您原谅。你觉得会发生什么不愉快的事吗
，该发生的事都发生了。你昨晚去哪儿了？到底发生了什么？你要是给人欺负了，我们马上去报警。小花，你说句话呀，到底发生什么了？大美，你说我以后跟乔马的关系该怎么处啊？乔马，你跟乔马，你昨晚上住乔马家？昨晚上喝多了。你跟乔马喝什么酒啊？不是，是那个日本的高川来了。我主动申请陪他喝酒，我想着喝好了，没准能保住工作呢。结果喝挂了。乔马喝多了吗？他没喝。他没喝，他那他怎么可能跟你？你给他下药了？不可能，乔妈怎么可能看得上你？她怎么可能跟你上床啊？也不好说啊，现在男人啊，也不挑。小花，我告诉你啊，这可是你的一个机会。就你这样，一生能有几次遇到帅哥呀、啊？滚！你现在打算怎么办啊？我也不知道。小花，哎，电话。我电话找到了。有辆捡回来的。陶苏姐，接啊。喂，婷姐。他说什么？乔马让他转告我。我被开除了，过河就拆桥。小花那么多酒，你都白喝了。你能别废话了吗，张红？当我什么都没说啊。小花，你跟我说实话，昨天晚上你们是不是真的上床了？我真的不记得了，我喝断片了，还是早上乔马跟我说的，他说。该发生的都发生了，没这么欺负人的，他就是欺负你，他欺负你是个新人，欺负你脑子不够用。赖一梅，他敢碰吗？公司那些小姑娘，他敢碰吗？他一碰就粘上，不比你，就一软柿子。那我现在怎么办啊？我是找他要赔偿，还是找他要结婚啊？我找他问清楚。这种事儿怎么问呀？总不能就这么不清不楚的吧？乔总，您有时间吗？没有。乔总，赛小花的事情，您打算怎么解决？我跟小花一起长大，我认识她已经二十多年了，她很单纯，也很傻。很多时候，他不知道怎么拒绝，更不知道如何保护自己，但他绝对不是随随便便的女孩。你想让我怎么样呢？您是老板，他是员工，这是不是有点趁人之危啊？你最好回去给我问清楚，女员工喝醉酒，一次一次爬到老板的床上，谁要负这个责任呢？我当老板就可以被骚扰吗？乔妈怎么说啊？昨晚是不是你主动？我喝多了，我什么都不记得。你喝多了就随便往人怀里钻啊？你喝多了随便爬人床啊？他说我骚扰他了。您还是回去自己好好想想吧。一个女孩不好好爱惜自己，没人会爱惜你。我回去上班了。
。哎，胡二哥，命大，死不了。你昨天干什么？喝那么多酒？苦闷呗。刚进公司当白领，你苦闷什么呀？一天白领打回原形，被公司开除了。老板，请我吃个饭呗，安慰我一下。我一个快要破产的人，哪还有钱请你吃饭呀？好吧，看在你昨天找了我一夜的份上，我请，表示感谢。哎，这么个地方，你怎么找到的？哼哼，我有一本美食攻略，上面有全北京最好吃的餐厅。我的五年计划就是把这些餐厅全部都吃一个遍。哎，我带了给你看，正好带了。你看，就这本。嗯。我这上面还分档了呢。你看，这是第四档，这是性价比最高的。还有这前面是第一档，这是性价比比较低的。怎么样？嗯。哎，你现在知道我为什么想留下来找工作了吧？因为只有在北京。你才可以吃到所有的好吃的。你想想啊，当你一份一份的开始存钱，终于吃到你梦寐以求的餐厅，终于吃到了你垂涎了半个世纪那么久的美食，你感受一下，那种幸福感就是从你的尾椎末端一直上升到头顶，你知道吗？你你感受一下。你就是个吃货。错，长得好看才叫吃货。长成我这样的叫饭桶。嚯，这地儿也太火了吧！哼哼，不火能带你来吗？排队吃饭也太浪费时间了吧！别矫情了，我们现在都没工作，时间成本不值钱。再不值钱也不能白等吧？是吧？吃什么不是吃？哼哼，那就得看我的了。一会儿，一会儿我给你使个眼色，你马上就晕倒，懂吗？什么意思啊我刚刚服务员说什么了？我说你有低血糖，如果不吃饭的话会出人命的。<笑>你这理由也太滑稽了。我跟小薇以前老来这家店吃，只要人多的时候我们就用这招，屡试不爽。你们啊，为了一口吃的，也太不知廉耻了。那演戏也是有付出劳动的，好吧？再说了。只要心情不好，一吃好吃的，哎，心情好啦，民以食为天嘛。你笑什么？我觉得你挺会自我排解。嗯，那当然啦，不然像我们这种没有前途的年轻人，<笑>要是愁的话，会把自己愁死的，好吗？行了，差不多了，我们回去吧。服务员。买一下单，我来啊。嗯。哎，我钱包呢？假装没带钱啊。我真的没带。你这客请的也太没诚意了吧？要不今天这顿你先请，下次我一定请。不是，我这么跟你演戏，我真的忘带钱包了。我就这么多，这连半份菜都不够啊！那你说请客，我出来就只带了车钱啊！怎么办？你去哪儿？我先撤，咱们一会儿会合。不是我还没买单呢，怎么撤？不是我，有了，喂！哎
不好意思啊，我这样，我不好意思，你先听我说啊，是这样，我我跟我朋友出门都太着急了，忘了带钱包，你你看这样行不行？我把我手机压在这儿，然后明天我来取，要是我没来，你你把手机卖了也行，对吧？这位先生已经把账结过了，结过了啊，有量，你你别跑，你你什么意思呀？你玩我啊？明明买了单。你都让我晕倒了，我不能跟你开个玩笑啊！你这开什么玩笑？我刚紧张的脑血管都快爆了。<笑>做贼心虚，这个词儿你现在是不是深有体会啊？这是……哎，我请你吃饭，你还打我，你讲不讲道理啊？哼，我现在爽了。真是……哎，不过说真的，你真的被开除了？你能不能别哪壶不开提哪壶？关心你，别不知好歹。哼，关心。喂。你东西什么时候搬走？哦，先在你那儿寄存一段时间吧。我要搬走了几点了才来上班啊？啊，我不是被开除了吗？邮件，邮件没查看、啊。嗯，咱们跟高成公司合作的还不错，乔总觉得你有功劳，让你留下来。愣着干嘛呀？赶紧准备准备，要开会了。啊，好，回来。那，头发扎起来。去去去。哦，闹成这样了，还回公司上班啊？公司还有没有规章制度了？跟我说干嘛呀？你跟老板反映去呗。我跟老板可没走那么近。那一美，你赶紧把那收拾了，没看见啊？哦，哎，小花，哎，去小总家取套西装过来啊。好，知道在哪儿吗？知道。好，走的还真够近的。少说闲话，赶紧工作。你还知道开门得用钥匙啊？他们家门边有一个那消防栓，消防栓。哦，消防栓里边有把备用的钥匙。阿虎找到了。我看我们不要等了。
的。不知道你喜欢哪个颜色，所以全部带过来了。您挑一挑吧。来，我帮你拿。啊，谢谢。辛苦了。高兴啊！你好好看看，你不觉得很眼熟吗？你到底在想什么？我真想把你脑子掰开，看看里面装的什么东西。你什么人？他什么人？你怎么还在幻想啊？这不是幻想，这是事实，好吗？你看，这就是证据。他记得我，十一年了，他一直保留着这个水晶球，这说明什么？说明他一直都记得我。我一直以为我俩只是生命里的过客，我没想到我们居然还会再相遇。时间真是一件特别奇妙的事情。你以为它结束了，可是它就像一个圈圈，又把你带回到了起点。小花，提醒你啊，乔马跟你是八竿子都打不着的人。别最后把自己框进去了。我又不是蒙娜丽莎，我干嘛把自己框起来？醒醒吧，别做梦了。睡了。我本来就是醒着的。进来吧，别迟到了。那颗水晶球，你还记得吗？我记得。没想到，你还一直保留着它。那颗球对我来说有多重要，你明白吗？我明白，我什么都明白。
小马，这条星空概念店还是关了。那么好的位置，十几万的店面就这么空着。小马，如果账上趴了一个亿，你随便收。可是咱们现在没钱。董叔又给我来电话了，催财务报表。你让我拖一个月、两个月，可这都三个月了，我没有理由再拖了。别关了，财务报表，再想办法拖一拖。你让我怎么拖呀？再拖我就成拖把了。走哪儿去了？我上厕所去了。一上半个小时啊，那，乔总胃疼，照着单子买点药，啊、嗯，哦，好，我马上去。哎，别送这儿了啊，乔总回家了，送回家里。好，快去。嗯，这个吃三片。嗯。哎，等等，您吃饭了吗？还没吃，怎么了？没吃饭怎么能吃药呢？您胃本来就不舒服，空腹吃药对胃特别不好的，您不知道。给我五分钟，吃点东西再吃药。您是不是在家都不做饭的呀？我刚在冰箱里只看到一颗鸡蛋，都快成化石了。我知道您工作忙，但是再忙，您也不能过得这么马虎呀。还有啊，您应该经常不吃早饭吧？不吃早饭对身体不好，体内的血糖会变低，注意力很难集中。最可怕的是不吃早饭，在九点钟以后，肠道会自动吸收废料。通俗的来说呢，你到底想说什么？你要说什么呀？没什么，说出来不太合适。有什么不合适的？就说嘛。不不不不，真的不太合适。怎么那么费劲？那我说了，早上不吃早饭，通俗的来说呢，不吃早饭等于在吃屎。说了说出来不合适，您非得让我说，你看。好，我没事了，你可以走了。哦，那半半小时以后再吃药啊。招我进公司，是因为这个吗？你当我是巫师啊？招你进公司还要算命？不是，您对这个没印象了吗？您保留了那么多年，怎么会不记得呢？你到底要说什么？我听不明白。你把话说清楚。对不起啊，可能是我想多了。那天什么都没发生。啊？那天你喝多了，什么都没发生。咋的？偷车呢？我的车。啊。哎，这……你想吗？这明明
是我的车呀。失魂落魄的，大美，如果在你人生最失意的时候，有人给了你一点温暖，你会记得他吗？看他长什么样子吧。小花，来，你照照镜子，看看你自己，你能记得住吗？你要长得跟宋慧乔一样。你害怕别人记不住你吗？我长得有那么难记吗？有，小花，我一闭眼就把你给忘了。你们可不可以不要这么残忍？不是残忍，是不能忍。你都已经长成这样了，就不要再纠结了。哎，晚上吃什么呀？我都快饿死了。你们一个个的怎么全把我当厨娘啊？有我这么如花似玉的厨娘吗？啊，张红，他脑子短路了，别理他。不是，可是我真的很饿啊，大美。给你做饭。我有这么难记吗？你不记得，我也不记得。乔总你好。突然明白一句古话：热脸贴冷屁股乔总，您吃早饭了吗？没吃。给您准备了早餐，您吃吗？吃。三号不行，六号也不可以，他不够瘦，你们怎么听不懂啊？我要的是骨感，骨感，明不明白？乔总，您您的早餐。啊，帮我倒杯咖啡吧。哎。这叫胖啊！乔妈什么眼光啊？那她得喜欢多瘦的呀！我跟你们说啊，乔总喜欢哪种啊？就是像我这种的，肝瘦的，大长脖子，大长腿，知道了吗？那不外星人吗？说谁呢？小花，嗯，今天早饭你做的，味道不错呀。别光想着乔妈，以后给我也做一份呗。没事吧？没事。太不
尊重我劳动成果了。好，乔总，您的咖啡，空腹喝咖啡对胃可不好。你手怎么了？啊，没事，烫了一下。乔总，这两款洗衣机的 PPT 你看过了吗？没来得及。小郭，给乔总介绍一下。这是松下洗衣机的波轮新品，根据人体工程学设计，后置控制面板、智能无线网、手机应用，还有光动银除菌，包括智能导航。这款洗衣机啊，抬高了内桶高度，无论你是放衣物还是取衣服，都不用弯腰了。所以啊，不管是孕妇、中老年人，他们是最用得着的。这款滚筒洗衣机，它依然拥有先进的智能无线网。手机应用、智能导航，但是它采取了更加时尚、年轻化的欧式超薄设计。小胡，这款洗衣机你用过吗？我一直在用啊，特别薄，我直接把安在洗手池下面了，随手都能洗。它还可以手机遥控，然后不管我在什么地方，只要想洗衣服呀，随时按下手机都能洗。回家全都烘干了，直接取出来，多省事啊！用户体验是最重要的。小花，把演示文稿打出来给我。好的。啊，对，以后我的早餐不要鸡蛋，我不吃鸡蛋的。乔满不吃，我吃。忙去吧。嘿。挺有手段呀、啊。没来几天，老板娘这么关心你，把手伸出来。啊？手啊。怎么那么不小心啊？烫伤了也不知道擦个药。晚上要注意啊！如果变得严重，一定要去看医生。要不，打个电话给我，我带你去看医生。天好热呀，小花儿，以后呢，像送早餐这种事情，你最好是跟我请示一下，有什么工作会安排给你的，你别自作主张。听见了吗？听听听听见了。超重啊！有那么胖吗、啊？以乔妈的审美来看，太胖。那是她审美扭曲。我从春天走来，我从春天走过来，我从春天。哟，几
天吃西餐啊？什么西餐？这是明儿早饭。早饭？哎，那怎么晚上吃什么呀？不知道。既然你没做，咱们去吃烤肉吧。我好长时间没有吃大肉了。我不去吃了，你们去吧。我告诉你啊。我新发现一家韩国烤肉，他们家的牛排特别好吃，真的。尤其是五成熟的牛排，百分之五十的生肉，百分之五十的熟肉。打住！从今天开始，我不吃晚饭。咱不至于穷成这个样子吧？连晚饭都吃不起了。我要减肥。<笑>小花，你别忘了，你是一个饭桶。我第一次听说饭桶减肥，那不成垃圾桶吗？还笑你自己脱了衣服照照镜子行吗？你看看你的臀鱼线，你不知道自己多胖呀？胖了显得很蠢，懂吗？小花，我提醒你啊，体重跟智商是没有关系的。哎，就好比你啊，虽然不胖，不对，是不是很胖？但是你的智商依然很低。哎，那我问你啊，如果有一个姑娘，她很胖，但是呢，智力超群。还有一个姑娘呢，她很瘦，但是智力平平，你会喜欢哪一个？所以我喜欢大美啊。啥啥啥意思？练杂技呢？恭喜你，哎，装孔点个外卖，要不要一起吃？我不吃，我从今晚开始再也不吃晚饭了。你们都监督我啊！我要一个月之内瘦成一个又苗条又聪慧的女子。聪慧就算了吧，但我总得苗条吧。三花，你别折磨自己了，好吗？我觉得你一点都不胖，肥瘦相间，正好。肥瘦相间。你以为我是五花肉啊？那我们开车，你别后悔。哦、去吧，吃吃吃吃，祝你们都吃成大胖。赶紧脱了！你穿什么童装啊？哎，你提醒我了，我还有一条人生最瘦的牛仔裤。你人生最瘦什么时候啊？初中啊。你那不叫瘦，你那是还没发育。别啰嗦了，出去出去，我要换衣服。瘦出了人生的新高度。你不勒得慌吗？怎么会呢？我这还有富余呢，一点都不会勒。你看，我还可以做运动呢。你看，小燕飞。哟，红色的，来来来，来我看看。坐看，臭流氓！你谁让你看？抓我去你！做早餐了，乔总让我做的，可惜了，吃不上。什么意思啊？乔总出差了？出差了？出差怎么也不跟我说一声呀？出差还要跟您请示啊？他俩关系真的不一般呀！乔总您回来了。嗯。火锅给你们买回来了。知道了。要不要看一眼？不用了。您看一眼吧。
这个小锅啊是拿来煮奶用的，还有这个，这个可以拿来煮面，这个可以拿来炖汤。啊，好，好，我知道了，你先走吧。还以为能夸我一句，可以吃饭了。这都是你做的？嗯，这都不算什么。我有一个外号叫“燕郊第一厨娘”。可惜我没味蕾，吃什么都一样。一块吃吧。啊，可以吗？太多菜了，这样会浪费。哦还不错。您不是说您没有味蕾吗？你做那么香，我能没味蕾吗？乔总，您明天想吃什么呀？你怎么一直想吃呢？食物是最高的治愈啊！你没听过这句话吗？我不看日本漫画。您怎么知道这是漫画的词儿啊？那您最喜欢什么漫画？嗯，天线宝宝。嗯、食物是可以疗伤的，真的。我第一次高考失利的时候，特别痛苦。所以我吃了一礼拜火锅，好了。后来第二次高考失利的时候，还是很痛苦，我又吃了一礼拜火锅，又好了。第三次失利，你又吃了一个礼拜的火锅。没有，火锅店倒闭了，所以我考上大学啦。我看你大学应该是吃过来的吧？对啊，我吧一考试就紧张，我要不吃顿好的肯定挂科。所以我吃一顿好的过一门，吃顿好的又过一门，我大学就毕业了。我有一个小本儿，我本上啊画满了北京最好吃的餐馆，你看，吃完一家画一家，吃完一家又画一家。我的五年计划就是把整个本子吃完。逻辑上，餐厅一直都有新的，你永远吃不完。对呀、啊，所以我吃完这本吃下本，这样人生才会有奔头。干嘛一直跟着我？啊、哦，那那我回去了，再见。回去给我发个微信吧。好。我到家了，回来了。你打一下我电话，看我电话坏了没？没坏呀、啊。你干嘛呢？写检讨。明天见。你干嘛呢？我写检讨呢。挺好，慢慢写吧。哎，你
你为什么要写检讨？帮吴果交作业。吴果？嗯。刘畅那表妹啊？嗯。你看好了。转身直走，进屋睡觉。送你六个大字。祝你幸福。闭嘴。乔总，早安。马上过来，乔总，乔总，睡觉。乔总，乔总，你先去卧室。我赶飞机，你帮我收拾一下行李吧。哦，好，我我马上去。乔总，您要出差啊？是的。您去哪呀？欧洲。去多久啊？一周吧。待会儿物业要过来修煤气，你在这边等一下。哦，好。呃，乔总，箱子里面有胃药，在夹层里。啊、哦。呃，您别忘了按时吃饭啊、嗯。是。您在外面要注意安全，要是遇到什么事儿，给我打电话。嗯。小花，谢谢。